நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து போலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதனால் இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும் அப்படி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதலாமா அப்ளை பண்ணலாமா அப்படியே அவங்க அப்ளை பண்ணாலுமே அவங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டே இந்த எக்ஸாமுக்கு அவங்க எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும்னா சிலபஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பொதுவாக அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்குன்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களே பார்த்தோன்னா சிலபஸ் வந்ததுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கே சிலபஸ் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதுலேயும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிக்கிறவங்க சிலபஸ் வந்ததுக்கப்புறம் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிலபஸில் வர்ற நிறையா டாபிக்ஸ் வந்து காமனாக தான் வரும் போன வருஷம் வந்த சிலபஸும் சரி இந்த வருஷம் சிலபஸும் சரி ரொம்ப ரொம்பலாம் மாற்றம் வந்துடாது ஒரு சில சின்ன சின்ன ஹெட்லைன்ஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் மற்றபடி எல்லா சிலபஸும் அப்படியே தான் வரும் வேணால் புக்கு வேணால் மாறிடுச்சு அந்த புக்கு நியூ புக்கு வாங்கி நீங்கள் வச்சு இப்போவே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறவங்கலாம் எப்படி இப்போத்துலேருந்தே படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து வேலை பார்ப்பீங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா நைன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மீதி நைட்டு எப்படி உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து டைம் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நைட்டு டைம் இல்லைனா கூட அந்த வேலைலாம் முடிச்சு ஏதோ ஒரு இது விஷயத்தில் ரெண்டு ரெண்டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் அந்த மாதிரி டூ ஹவர்ஸ் இருக்கிற டைமை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி டூ ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து நீங்கள் சைக்காலஜி பாருங்கள் ஏன்னா சைக்காலஜி அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அதனால் ஆஃப் அன் ஹவர் சைக்காலஜிக்குன்னு ஒதுக்கிருங்க மீதி இருக்க ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்து வச்சிங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டாபிக் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரியை முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் டெய்லி வந்து ஹிஸ்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணி தொடர்ந்து படிங்க அப்படி படிக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து அதை கண்டிப்பாக முடிச்சிடலாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து அடுத்த வேறு ஒரு டாப்பிக்கு போங்க ஆனால் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை அதோட கூடவே சேர்ந்து ஃபிசிக்கல்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிச்சுங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணாலும் அந்த நாள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டயர்டாக இருக்கும் அப்படி டயர்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த வேலையை வந்து ஒழுங்காக பார்க்க முடியாது அதனால் ஃபிசிக்கல் வந்து எப்போயுமே கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ணிக்கோங்க காலையில் எந்திங்க எந்திரிச்சு லைட்டாக வார்ம் அப் மாதிரி ஃபிசிக்கல் வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போய் வேலையை பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கல் வந்து அதிகமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேலை பார்க்குறதும் தடப்படும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நைட்டு படிக்கிறதும் தடப்படும் அதனால் ஃபிசிக்கல் வந்து லைட்டாக வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய டைம் இருக்கும் எப்படியும் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி நல்ல மார்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் ஒரு மாதத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஃபிசிக்கலுக்கு வந்து டைம் கொடுப்பாங்க அந்த டைமில் கூட நீங்கள் உங்களோட ஃபிசிக்கலை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அது போக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஃபுல் டைம் இதில் இறங்கி படிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் கூட நீங்கள் ஃபிசிக்கல் வந்து காலையில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த எக்ஸாமுக்கு ஃபுல் டைமாக படிக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலேருந்து ஃபிசிக்கல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இதுக்கு அப்புறமா அந்த எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ஃபிசிக்கலுக்காக பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கல் லைட்டாக பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் உங்களோட ஃபிசிக்கல் இதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் வந்து பண்ணி தான் ஆகணும் நிறைய பேர் நினப்பாங்க நம்ம ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இந்த எக்ஸாம் வந்து படித்து போக முடியுமா அப்படின்னு வந்து நினப்பாங்க ஆனால் இப்போ வேலையில் போலீஸ் வேலையில் இருக்கிற நிறையா பேர் வந்து பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு படித்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட படித்தீங்க அப்படின்னா படிக்கிறப்ப அந்த படிப்பில் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக வேலைக்கு போகலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வேலை முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிப்புக்காக யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கேப்பு கிடைக்கல நீங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன கேப்பு கிடைச்சா கூட நீங்கள் அந்த டைமில் ஏதோ ஃ